arranca Samuel la privatización en Monterrey, Nuevo León. Y es que sí, en las últimas horas ha sido un escándalo lo que se vive allá. Es una inundación de basura la que se está viviendo en el Congreso. Y es que recordemos un poquito, una de las digamos, propuestas de campaña, algo que anunció Samuel a su llegada a Nuevo León fue la creación de una nueva constitución, dentro de la cual, bueno, había muchos artículos debatibles. Uno de ellos, sin duda alguna, es el que se está haciendo, pues, ver, el que se está viendo las protestas el día de hoy. Intenta el señor Samuel García, una empresa del Estado, prácticamente privatizarla. Para que el sistema de recolección de basura pase a ser de un particular, así tal cual. Hay varias denuncias y hay varios videos. En medio de todo esto, ¿qué hicieron los trabajadores de esta empresa? Perdón, de esta... de Cimeprode se llama, es ir a vaciarle toda la basura afuera del Congreso de Nuevo León. ¿Para qué? Para que les quede claro y que lo vean como protesta, los legisladores neoleoneses que están haciéndole el caldo gordo a Samuel García. Vamos a verlo. Trabajadores vacían camiones de basura frente al Congreso de Nuevo León. Trabajadores del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamientos de Desechos, sin PRODE, vaciaron el contenido de sus seis camiones recolectores en la entrada, de seis camiones recolectores en la entrada del Congreso de Nuevo León. Los empleados llegaron al lugar minutos antes de iniciar una sesión del gobierno en el Congreso para tirar los desechos como una protesta en contra de la privatización del, del servicio de recolección de basura. Yo recuerdo un poquito, dándole un contexto, aquí en Tabasco hubo un legislador que primero se vendía como obradorista y después se terminó yendo al movimiento ciudadano, Gerardo Gaudiano Roviros. Este joven político intentaba... Pues vemos cómo esta línea que traen los semesistas. En aquel momento, el señor Gaudiano intentaba privatizar el sistema de agua. ¿Para qué? Para que ya no sea, por ejemplo, aquí el SAS, el sistema de agua y saneamiento, el que te diera el servicio de agua, si no fuera una empresa particular. Vemos cuál es más o menos la idea que traen los semesistas. ¿Por qué? Porque estos servicios entonces los dan empresas particulares, las cuales adivina quién le va a pagar. Tú, tú le vas a pagar. Y adivina, ¿de quién van a ser estas grandes empresas? De Samuel y de los amigos de Movimiento Ciudadano. Además, demandan que no desaparezca el organismo descentralizado. Esto en el marco de la discusión y probable aprobación de una ley para la gestión integral de residuos que podría abrir la puerta a que se cobre de manera privada la recolección de basura. Vamos a ver uno de los videitos de cómo se descargan el Congreso de Nuevo León. Se está inundando, pero de basura. Vamos a ver. Pues ahí algunas imágenes y videos de lo que se está viviendo allá en la capital de Nuevo León. Esto también, hay que dejarlo claro, también le compete de manera puntual a Colosio Junior, quien ha brillado desde que llegó prácticamente por su ausencia allá a la alcaldía de Nuevo León. El señor se la pasa en Nueva York de fiesta, de borrachera, mientras que vemos que Samuel García es completamente ineficiente. Una nueva protesta, y está con toda razón, ¿eh? Por supuesto que tiene la razón la gente, y sobre todo estas personas. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar, claro, que vamos a tener que pagar un servicio de recolección privada. Si no, pues te tendrás que comer tu basura, o esa es tu bronca, diría Samuel. Pero aquí también queda otra parte, y es la gente que trabaja en el sistema de recolección de basura, que son, pues, de esa gente que no le gusta a Samuel 
que son de esa gente que no le gustan a los emesistas, la gente pobre, la gente humilde, que trabaja muchas veces en el sistema de recolección de basura, a veces hasta por una pequeña propina y una remuneración minúscula. Estos pues estarían quedando sin trabajo para darles, pues bueno, por completo el dinero, el recurso a las empresas privadas, a los amigos de Samuel García. Vamos a ver un reporte que, que, que lo acabo de retomar ahí de Twitter. Le damos ahí los créditos a Porfirio Ibarra. Eh, es un periodista en redes y bueno, ahí está desde el lugar de los hechos reportando pues cómo se está dando este acontecimiento. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro en Matamoros, entre Zaragoza y Escobedo, esto en el centro de Monterrey, donde hace unos momentos personal de CIMEPRO vino a manifestarse contra esta nueva ley de residuos que contemplan aprobar aquí en el Congreso del Estado y donde de acuerdo al mismo personal de CIMEPRO y lo que se dice en este dictamen podría desaparecer dicho organismo, si me prode, y es por eso que los trabajadores sindicalizados se están manifestando, ya que señalan, bueno, de aprobarse esta nueva ley podría desaparecer el organismo y sean los municipios metropolitanos quienes se encarguen de la recolección y almacenamiento de la basura, y por lo cual, bueno, ellos piden y exigen a los diputados locales que se den marcha atrás a este dictamen que pone en riesgo su trabajo. Por lo pronto vamos a observar, fueron seis camiones que vinieron aquí a arrojar la basura, el personal de si me prode, Llevó a cabo esto y se retiró, dejando incluso también las unidades aquí en la calle Matamoros, entre Zaragoza y Escobedo. Nuestros amigos automovilistas tomen... Ahí está pasando el reporte de qué es lo que se está dando. Y es que hay algo detrás de todo esto. Una tuitera conocida, compañera aquí de nosotros, que es de allá de Nuevo León, nos aclaraba un poquito a través de Twitter... El por qué se está dando todo esto. Y es que no queda nada más el tema de la recolección de basura. También tiene que ver un tema de energía eléctrica. Esta, este, pues sí, esta agrupación, el CIMEPRODE, hacía uso de esta basura también para, mediante un mecanismo bastante innovador, dar a la creación de energía eléctrica, lo cual, pues de desaparecerse esta, también podría derivar de un aumento en las tarifas eléctricas, al menos esa es la gran preocupación que tiene, pues gran parte de la población allá en Nuevo León, vamos a verlo, dice, traicionan al pueblo de Nuevo León, si me prode, es una compañía pública, que genera electricidad, energía eléctrica, a partir de la basura y se envía al metro. Es decir, esto que se genera, genera un ahorro y finalmente se utiliza para que la gente se movilice a través del metro de la ciudad de Monterrey. Esto, lógicamente, genera un ahorro, lo cual se ve directamente o se debería de ver directamente enlazado al costo del pasaje de metro allá en Nuevo León. Si se privatiza, el metro aumentará su costo. No se puede continuar con esta carrera neoliberal en un estado donde se abusa del pueblo. Pues ahí están las críticas y los reclamos a un, pues un jovencito tiktoker que pues de manera errónea se le dio más poder del que puede manejar y lo usa a discreción. En medio de todo esto, pues vemos cómo se inunda el Estado en una crisis de agua, en una crisis de seguridad, en una crisis ahorita, pues hasta de basura. Vamos a ver cómo afronta este tema Samuel y si finalmente todas las protestas más que justificadas logran pues hacerse valer y si los congresistas, si los diputados tienen un poquito de vergüenza para pues echar abajo esta reforma, esta ley fosfo fosfo. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito como todos los días a que le den like, compartan y se suscriban. Sobre todo, échenme la mano ahí en mi canal secundario. Agárrate MX, donde estamos viendo videos todos los días para que vayan, le den like, compartan y se suscriban. Y nos estamos viendo amigos en un próximo video.